Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção do mundo Monte Rubro para o The Sims 3. Hoje vou alterar alguns detalhes que vimos na última live. A primeira coisa a fazer é colocar alguma coisa nos arcos do hospital e laboratório, porque senão os Sims acabam atravessando o canteiro, ao invés de entrar pela porta principal. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva! Achei esse vaso bom para essa finalidade, porque fica discreto, e colocando na mesma cor dos pilares, fica quase parecendo que era para ser assim o tempo todo. Faço isso nas duas laterais e aproveito para arrumar as margaridas que atravessam as paredes. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Em off também eu troquei o lote de corpo de bombeiros, aquela versão da escada que funciona. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro saber se vocês estão gostando do mundo. Outra coisa que vimos foi a lâmpada perdida no meio do lote da delegacia e base militar. Então vamos retirar. Na loja de consignação, o problema era a caixa registradora, que estava perto demais da parede. Então bastou afastar ela. Já viu a playlist de construção de Monte Rubro? Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Agora vou construir uma casinha bem simples para um sim que quer ficar mais afastado da civilização. Aqui temos um lote pequeno. Vou fazer uma casinha com varanda, banheiro e o quarto e a cozinha integrados. Mas tem espaço para você aumentar a casa, caso seu sim desista da ideia de ser eremita. Outra opção aqui é você excluir esse lote e construir a sua casa. Tem uma vista muito bonita para a Ilha do Farol. Em outro momento farei um pier para ter acesso à água. Voltando ao cal, eu começo a colocar as árvores ao redor, sempre seguindo o mesmo padrão de espécies, o vispim, abeto e carvalho. Agora você pode doar qualquer valor clicando no botão valeu, que fica próximo ao like. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Já conheça as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu realmente recomendo vocês entrarem no nosso grupo do Discord. Já perdi as contas de quantas pessoas com dúvidas ou problemas o pessoal do grupo já ajudou. É uma comunidade onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Além de poder compartilhar o que estamos fazendo e vez ou outra ver spoilers do que eu estou fazendo. Também quero ver se faço a adaptação do lote do ferro velho da loja de Elixires e também colocar o lote de acampamento. Outra coisa que vou fazer em breve é fazer a nova textura do mundo. Acredito que vai ficar bem legal, por mais que provavelmente acabe tendo bastante trabalho para acertar ela depois. Aproveito para colocar mais árvores aqui nesse corredor, quase chegando nas praias. É um espaço pequeno, mesmo assim consigo colocar bastante vegetação. A ideia é que a casinha fique quase escondida. É nessa partezinha aqui que eu quero fazer um pequeno pier. Olhando os lotes que temos prontos no jogo, vi um parque para piqueniques e resolvi colocar ele aqui nesse lote vazio. A ideia era de deixar ele vazio para vocês construírem, mas acabei transformando ele em um lote comunitário e colocando esse parque. Em off eu fiz alterações nele, troquei várias vegetações, coloquei alguns bancos, Troquei os postes de iluminação e a textura das mesas. Acrescentei também uma churrasqueira. Lembrando que esse lote não é algo necessário, então fique à vontade para excluir ele, transformar num lote residencial novamente e construir a sua casa. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. 
Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.